Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì chúng ta đang ở trong những thời giờ rất quan trọng mà Chúa Ngài đã báo trước cho chúng ta. Praise God that we're living in a time that's so very important, times that God foretold. Chúa Ngài sẽ đến trên thành phố Houston này. That God would come upon the city of Houston. Và Chúa Ngài sẽ làm việc qua hội thánh của Chúa. And that he was going to work through his church. Và đặc biệt là người Việt Nam của chúng ta. And especially through the Vietnamese people. Đây là phước hạnh mà Chúa Ngài dành cho chúng ta. Và chúng ta thấy rằng nó quá sức tưởng tượng của chúng ta. We see that this is such an enormous blessing that God has in store for us beyond our imagination. Nhưng mà cảm ơn Chúa vì điều này chắc chắn có thể xảy ra. But we praise God because it surely could happen. Bởi vì uh, sự ban cho quyền năng của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Because of God's blessing and His gifts in our lives. Và Chúa Ngài sẵn sàng để yểm trợ chúng ta để chúng ta có thể giới thiệu Chúa, tái giới thiệu Ngài một cách đầy quyền năng cho thành phố của chúng ta. And God is more than prepared to support us as we introduce, actually reintroduce Jesus Christ to the city. Và cảm ơn Chúa, uh, chúng ta đã đeo đuổi tìm kiếm sự hiện diện của Chúa, quyền năng của Ngài trong các buổi cầu nguyện trong tuần của chúng ta trong gần 90 ngày qua. And praise God that we've chased after the presence of God over the past 90 days in our evening services Monday through Friday. Chúa đáp ứng lại với lời cầu nguyện của chúng ta một cách thật là tuyệt vời. God is responding to our prayers in a wonderful way. Và hôm nay chúng ta nghe nhiều tin tức là nhiều hội thánh ở tại thành phố Houston này đã bắt đầu có những buổi cầu nguyện như vậy. And we've started to hear news that numerous churches throughout the city are beginning to have prayer services just like ours. Và anh em nhận biết được rằng phải đòi hỏi quyền năng của Chúa hành động một cách uh, lớn lao để chúng ta có thể chinh phục thành phố này cho Chúa. Because our brothers and sisters in Christ have come to recognize that they need the power of God in order to submit the city to get the city to surrender to the Lord. Thật là vinh dự cho chúng ta để được Chúa ngài gọi chúng ta và ban cho chúng ta quyền năng để chúng ta có thể rao giảng tin lành của Chúa và mở rộng nước Chúa ở tại thành phố của chúng ta cũng như ở khắp nơi trên thế giới. What an honor it is that God is using us to bless the city, to open up the gates of the kingdom, to spearhead and lead the way so that he can touch the city of Houston. Phép lạ, sự chữa lành, sự giải cứu trong quyền năng của Chúa. We know that there's going to be miracles, signs and wonders, healing, deliverance in the name of Jesus Christ. Các ơn Thánh Linh được bày tỏ ra. The gifts of this Holy Spirit are going to be displayed. Đây là những công việc mà Chúa Ngài làm để yểm trợ chúng ta là những nhân chứng ở trên thành phố. These are the kind of works that God is going to do to support us as we go out and minister to our city. Để chúng ta có thể rao giảng lời của Chúa một cách hiệu quả. So that we can be effective as we go out and preach the gospel. Để chúng ta có thể chinh phục thành phố này. So that we can can conquer this city để chúng ta có thể uh, rao giảng lời của Chúa và thay đổi tiểu bang của chúng ta. So that we can go out and preach the word of God to transform our city even our state. Cũng như làm tươi mới chức vụ quyền năng mà Chúa Ngài đã định cho hội thánh của Chúa and, tại đất nước. Này. And also to present a renewing of the power evangelism that God has for us. Vì sự thật mà chúng ta phải đối diện ngày hôm nay đó là đất nước Hoa Kỳ này có rất là nhiều những nhà truyền giáo vĩ đại nhưng rất ít người được cứu trong những ngày qua. Because the truth that we have to face today is that there are numerous mega churches out there, but very few operate in the power of God where salvation is known. Quốc gia này cần những nhân chứng đầy quyền năng của Chúa. This nation needs people who will testify with the power of God. Và chúng ta cần bày tỏ ra quyền năng của Chúa cũng như đời sống của chúng ta. À, phước hạnh là như thế nào? And we need to show people the power of God and the blessings that God has in our lives. Chúng ta thấy rằng các cuộc thăm dò cũng như các cơ quan nghiên cứu của người Cơ đốc của chúng ta khám phá ra một cái lẽ thật rất quan trọng mà chúng ta cần nhận biết. And we see a lot of institutions that are discovering a very important truth, a principle of God. Đó là Cơ đốc nhân ở tại Hoa Kỳ này gần như không thấy khác biệt gì với những người chưa biết Chúa. Unfortunately, it is that Christians in this nation don't look any different from people who are non-believers. Chúng ta là một quốc gia có nhiều tội ác. We are a nation full of sin. Và có những cái công việc mà chúng ta thấy rằng chưa hề có ở trong lịch sử của nhân loại. And we've seen things happen in our nation that we have not seen take place throughout history. Và dù tiểu bang của chúng ta có những cái uh, phước hạnh cũng như là đã giành lại một số những lĩnh vực khá quan trọng trong uh, tiểu bang của chúng ta. Bless God that our particular state, the state of Texas, has a lot of um, blessings, um, areas in which we can thrive in our spiritual life. 
Tiểu ban của chúng ta đã kinh nghiệm cái sự đắc thắng uh, phán quyết của tòa án cao của tiểu ban của chúng ta đó là tiểu ban này uh, cấm không cho luật phá thai ở trong những ngày cuối của thai nhi. Some of you may have followed and recognized that the Supreme Court of Texas has determined that they they have banned or do not allow abortions in the end part of pregnancy. Và nhiều điều phước hạnh khác đã được diễn ra And ở trong many other của chúng ta. That have taken place in our state of Texas. Nhưng mà cũng có một số điều mà chúng ta thấy rằng không thể hình dung được. But there's also things that are taking place that we can't even believe are happening. Đó là tiểu bang không thể thắng được cái đạo luật à, à, đề nghị ban hành ở tại thành phố của thì tiểu bang của chúng ta. Is that our state of Texas, the Supreme Court could not overthrow? Um, bởi vì một cái việc rất là quái gỡ diễn ra trong các cái uh, thư viện của tiểu bang của chúng ta. Library. It, because there are things that are happening. Oh, but there's some things in the Supreme Court that they could not overthrow as there are um, library situation going on if you follow the news. Đó là có những người drag queen vào đó để đọc truyện cho các em từ 3 tuổi cho đến 4 tuổi. And that is that drag queens have been invited to come into the libraries to read stories to our young children, those ages 3 to 5. Các em còn rất nhỏ. They're so young and impressionable. Và chúng ta biết những công việc này nếu mà làm ra phim đó, thì là phải là người lớn mới có thể xem những cái cảnh And you này. know that if these drag queens reading to children and the way that their lifestyle is, if it was turned into a movie, we know that it would only be an adult uh, watched movie, PG and up. Nhưng mà các em nhỏ từ 3 tuổi đến 4 tuổi À, ở trong thư viện lại được những con người này đọc truyện cho các em và dạy các em đứng lên nhảy múa cho các em. today that the drag queens are being invited into our libraries to read stories to children ages 3 and 4, teaching them how to act, modeling for them how to dance. Cái việc này rất là đơn giản để chúng ta thấy rằng đáng lý là những người lập pháp, những người làm luật của tiểu bang để có thể gạt bỏ cái việc này và cấm cái việc này xảy ra tức thì. This is so simple to see that Really, common sense tells us that this should be banned. Nhưng mà tháng rồi chúng ta thấy rằng tiểu bang của chúng ta đã thất bại trong công việc But last month, cái sự việc này diễn ra cái việc này diễn ra. that the state of Texas could not overthrow that um, that right for quote unquote the, the drag queens. Chúng ta đã đã thắng được một số lĩnh vực. We have overcome in many areas. Nhưng mà cũng có những điều chúng ta vẫn còn phải chiến đấu. But there's other areas that we still have to battle it out. Thật là cái quốc gia này, tiểu bang này chúng ta thấy rằng đang chống nghịch lại với đường lối của Đức Chúa Trời. Truly when we look at it we see that this nation even our state is going against the ways of the Lord. Mặc dù Texas có nhiều điều tốt đẹp. Even though Texas has a lot of great things going on. Nhưng mà chúng ta biết rằng nếu đường hướng này cứ tiếp tục đi thì đất nước Hoa Kỳ này sẽ đi đến chỗ But we know that if we continue on this pathway that we know that the nation will only continue in their its decline. Nhưng mà chúng ta thấy không không thấy những người như tiên tri Jonah rao báo về cái uh, điều mà sẽ dẫn đến quỷ diệt sẽ đến ở trên thành phố hay là tiểu bang của chúng ta. But we don't see the Jonas of this age coming out declaring that people need to repent or this nation will be destroyed. Cái sự vắng mặt của những tiếng nói có tính cách tiên tri. The lack of the prophetic voice out there. Và chúng ta thấy rằng là điều cần phải được thay đổi. It's something that has to change. Và đời sống của chúng ta cũng cần phải có một cái sự ảnh hưởng một cách mạnh mẽ trên thế giới, trên cộng đồng của chúng ta. And truly, our influence as believers, we have to have that influence be even greater upon society. Bởi vì Chúa Giêsu gọi chúng ta là muối của đất, là ánh sáng của thế giới này. Because Jesus Christ called us to be salt of the earth, light to the world. Câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra là chúng ta cần phải có điều gì? The question that we have to ask ourselves is what is it that we need to do this? Chúng ta tin rằng phải đòi hỏi một sự vận hành trong quyền năng của Đức Thánh Linh. We have to admit that it causes a move of the Holy Spirit in our lives. Để hội thánh của Chúa được phục hưng. So that the church of God can be restored and revived. Và hội thánh tràn ra đường phố để chúng ta có thể ảnh hưởng trên cộng đồng trong xã hội. To make an impact upon the community. Corinto thứ nhất chương 2 câu 4 cho đến câu số 5. 1 Corinthians chapter 2 verse 4 cho chúng ta thấy cái chìa khóa của chức vụ của sứ đồ Phaolô đã thay đổi thế giới trong lúc bấy giờ. Gives us the key to Paul's power as he went out and transformed the world. Lời của Chúa chép lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra của thánh linh và quyền phép. First Corinthians 2:4. My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit's power. Hồi cho nên chớ lập đức tin của mình trên sự khôn ngoan của loài người, 
bèn là trên quyền phép của Đức Chúa Trời. So that your faith might not rest on human wisdom but on God's power. Ở đây sự đầu cho chúng ta thấy rằng điều cần phải có để chúng ta có thể thay đổi thế giới của chúng ta. Here's the thing that Paul shows us that we need in order to change the world. Đó là lời nói và cái sự giảng dạy của chúng ta không phải bằng cái tài diễn thuyết của con người. And that is that our words can't be based on wise and persuasive semantics. Hay là sự khôn ngoan của loài người. Or the wisdom of the world of mankind. Nhưng mà tại sự tỏ ra của thánh linh và quyền phép. But only by the demonstration of the spirit's power. Bởi vì có như vậy thì đức tin của người nghe mới có thể đặt trên quyền phép của Đức Chúa Trời. Only then can those that are hearing the word of God being preached to them can put their faith in our holy God. Chứ không phải dựa trên sự khôn ngoan của loài người. Not based upon the wisdom of mankind. Chúng ta thấy rằng thế giới của chúng ta dựa trên sự khôn ngoan của loài người đã đi đến cái kết quả thật là quá gớm. Continues to base its knowledge its wisdom upon man's knowledge which leads us to destruction. Nhưng mà chỉ có sự tỏ ra của Đức Thánh Linh và quyền phép để tinh lành của Chúa có thể giảng ra trong quyền năng. It is only through the display of the Holy Spirit's power and might can we see the world transformed. Tấm lòng của con người đức tin của con người đặt trên quyền phép của Đức Chúa. And we have to see then only then when the spirit moves is that person's faith based upon the power of God. Thì lúc bây giờ đời sống của họ mới vững chắc được. And only then can their life be secure laid on a firm foundation. Như Đức Chúa Jesus nói ai nghe lời của Ngài và làm theo thì như người không ngoan xây cất nhà của mình ở trên đất. And just as Jesus Christ has told us in his word that those who hear him and follow him are basing their life upon a firm foundation. Bởi vì nếu không nghe lời của Chúa, không áp dụng lời của Chúa trong đời sống thì chúng ta xây dựng cuộc đời chúng ta như căn nhà mà người dạy xây ở trên đất cát. So if because if we do not base our lives on the word of God and the power in his presence, then it's like us building our house on sand. Một câu số 5 thì uh, cho chúng ta thấy trong một góc cạnh khác. Let's look at 1 Thessalonians chapter 1 verse 5. Vì tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em không chỉ bằng lời nói nhưng cũng bằng quyền năng, bằng đức thánh linh và niềm xác tín sâu xa nữa. Because our gospel came to you not simply with words but also with power, with the Holy Spirit and deep conviction. You know how we lived among you for your sake. Như vậy chúng ta thấy rằng thế giới của chúng ta ngày hôm nay. So now we see that our world today. Nếu chúng ta chỉ giảng bằng lời. If we just preach based on words. Thì cái sứ điệp của chúng ta sẽ không đi đến đâu. Then our message is fruitless. Bởi vì chúng ta không gây được sự chú ý của người nghe. Because we're not able to continue to obtain the focus of the one listening. Bởi vì nếu chúng ta chỉ rao giảng bằng lời mà thôi. Because if we're just preaching by convincing words. Mà không có cái sự yểm trợ của quyền năng của Chúa. And we don't have the support of the power of God with us. Thì những lời chúng ta giảng và những lời của các tôn giáo khác giảng không có gì khác biệt. Because then the words that we're preaching and the words of other religions that are preaching there's no difference. Bởi vì không có gì chứng minh rằng những điều chúng ta giảng là lời của Đức Chúa Trời và kết quả như Chúa ngài đã bày tỏ. Because there's nothing to prove that what we're saying is the word of God and his power displayed. Cuối năm ngoái trong kỳ trại mùa đông. Last year at winter retreat. Ở trong cái buổi nhóm cuối cùng. In our very last service. Tôi đặt câu hỏi với những người trẻ trong hội thánh của chúng ta. I asked the question to our young people. Các em cần gì để giúp các em hầu việc Chúa? What is it that you need young people that will help you to serve God? Và tôi không thể quên câu trả lời của họ. And I will never forget their answer. Và trả lời rằng một sư chúng ta cần sự vận hành quyền năng của Đức Chúa Trời. Their answer was, Lord God, we need God's move and power in us. Những người trẻ này đã khao khát được thể hiện trước vụ quyền năng của Đức Thánh Linh. These young people were craving and hungering after evangelism, but evangelism with the power of God. Và cảm ơn Chúa các em đã đeo đuổi điều này. And praise God that they chased after this. Các em đã được sự hướng dẫn của một sư Sam đã có những buổi dưỡng linh. They had been led by the uh, with, by Pastor Sam, and they've had revival times. Và họ đã có những thời giờ ngợi khen thờ phượng Chúa. And they've had times of praise and worship. Và cầu nguyện. And prayer. Có những buổi nhóm kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ. There are some services that went longer than 4 hours. Và các em đã được Chúa ngày tuôn đổ quyền năng của Ngài trên các em. And the power of God was poured upon them. Và cái đời sống của các em đã ảnh hưởng trên cha mẹ và gia đình của mình. And their lives made an impact upon their own parents and even their friends. Và điều đó cũng đang ảnh hưởng trên hội thánh của Chúa. And this is affecting God's church today. Điều này cần phải lặp lại hàng trăm lần trên thành phố của chúng ta. This has to be multiplied over a hundred million times in our city. Bởi vì chúng ta cần quyền năng của Chúa. Because we need the power of God. Cần một sự thâm viếng lưu lại của Đức Thánh Linh. We need a visitation of the Holy Spirit. Để đời sống của chúng ta được quyền năng của Chúa. So that our lives can have the power of God flowing in and through us. Lời cầu nguyện của chúng ta đầy kết quả. Our prayers have to be effective. Để chúng ta chia sẻ lời của Chúa mang lại kết quả. Because we're preaching the word of God as we're doing it that it bears fruit. 
anh chị em yêu dấu của tôi my brothers and sisters who I love so dearly bạn bè hàng xóm cũng như những người đồng nghiệp của chúng ta your friends your families even those working with you họ cần nhiều hơn là những lời nói của chúng ta they need more than just your words họ cần nhìn thấy sự vận hành mạnh mẽ của they need to see the power of the Holy Spirit working in your life và quyền năng của lời của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho họ the power of the word of God displayed for them chúng ta cảm ơn Chúa vì điều này đang diễn ra một cách hết sức là phước hạnh. And we thank God because this is happening in such a blessed way. Và chúng ta tin rằng Chúa ngài muốn nhân bội lên ở trong ơn của Chúa. And we have to believe that God wants to multiply this even greater. Amen. Tôi mời chị em chúng ta cùng suy nghĩ một số điều để chúng ta thấy được sự vận hành lớn lao này của Chúa. So I invite you today to study with me a few things about the move of God. Để chúng ta có thể thấy công việc được lan rộng ra. So that we can see this expand in an even greater way. Ở trong dân số ký chương 11 câu 24 đến 25. In Numbers 24:25, Moses đi ra và thuật lại lời của Đức Chúa Hova cho dân chúng, rồi tập hợp 70 trưởng lão của dân chúng chung quanh liều hội kiến. Excuse me, it's going to be Numbers chapter 11, verses 24-25. So Moses went out and told the people what the Lord had said. He brought together 70 of their elders and had them stand around the tent. Đức Chúa Trời ngồi xuống trong đám mây và phán với Môi-se. Then the Lord came down in the cloud and spoke with him. Ngài lấy thần ở trên ông mà ban cho bảy mươi trưởng lão. Khi thần ngự trên bảy mươi trưởng lão thì họ nói tiên tri. And he took some of the power of the spirit that was on him and put it on the 70 elders. When the spirit rested on them, they prophesied, but they did not do so again. Ở đây phần kinh thánh này nếu chúng ta nghiên cứu chúng ta thấy rằng Môi-se có một năng đề. We see here if we study this portion of scripture that Moses actually had an issue. Đó là dân sự đang lên tiếng lầm bầm bắn chất. The people were beginning to complain and murmur. Họ nói rằng họ thích ăn cá, họ thích ăn dưa hành củ kiệu của xứ Ai Cập. They were beginning to complain that they wanted to eat the fish and eat the fruit, the food of their land, their homeland. Egypt. Egypt, which I don't know what cục kiệu is in English. <cười> Leek. Leeks, leeks of Egypt. Cucumber and leeks. Cucumbers and leeks. That's why I didn't say it. Và nói với Đức Chúa Trời là đấng đã ban cho họ một cái sự băng trong cách siêu nhiên đó là chúng tôi đã chán cái thức ăn mana này mà Đức Chúa Trời đổ xuống. And the supernatural food of manna that God was giving them on a daily basis, they actually complained and said, we're sick of eating it. Họ đoán thịt. They wanted to have meat. Và họ thăng phiền với Chúa. And they began to murmur, complain and whine to God. Và họ chống đối mùa xe. And they were opposing Moses. Kinh thánh ghi lại chúng ta Đức Chúa Trời nổi giận và Ngài đổ lửa xuống ở trên trời. The Bible tells us that God became angered and He poured out His fire upon their area. Và lửa cháy những cái lều ở phía trước của trại quân. And their tents were burned. Mùa xe khóc với Chúa. So Moses cried out to God. Mùa xe biết rằng cơn giận của Đức Chúa Trời có thể thiêu rụi tất cả những con người này. Because Moses knew that God's anger could destroy the people. Bởi vì Đức Chúa Trời đã vận hành quyền năng của Ngài để kéo họ ra khỏi ách nô lệ. Because God had already displayed His power, moved in power to deliver them from Egypt. Rồi ban cho họ thức ăn mỗi ngày. And then bless them every day with food. Nhưng bây giờ thì lòng của họ, họ nói rằng họ chán cái thức ăn Chúa ban cho. But then at this time, the people's heart had become hardened, and they began to complain that, man, I'm sick of eating this. Họ đòi ăn thịt. They wanted meat. Và trong sự tuyệt vọng, Môi-se đã kêu cầu Đức Chúa Trời. And in his disappointment. Moses cried out to God. Thì Đức Chúa Trời ngài đã ban cho Môi-se một giải pháp. And God gave Moses a solution. Thứ nhất là Môi-se phải đảm bảo rằng ông là người được đầy dạy Đức Thánh Linh. The first is that Moses had to know that he was a man full of the Holy Spirit. Thứ hai là ông phải cẩn thận chọn những người trưởng lão để giúp đỡ ông. And the second is that he had to very carefully choose elders that would help him. Thứ ba là Đức Chúa Trời chính Ngài sẽ lấy thần của Ngài ở trên môi xe đó và đặt ở trên 70 người này. And the third was that God himself would take the spirit that he had placed upon Moses and put it upon the 70 elders. Để gánh nặng đối với dân sự của Chúa không còn trên vai của môi xe mà thôi. So that the weight and the burden of the people would not just be on the shoulders of Moses. Nhưng bây giờ có thể nhân bội lên để 70 người có thể cùng gánh vác. But then those shoulders could be multiplied so that 70 people could help carry the burdens of the people. Cách đó là Đức Chúa Trời lấy thần của Ngài And that is by God took His Spirit that was upon Moses, and He put it upon the seventy elders. And the Bible tells us that is when the Holy Spirit of God was poured upon the seventy elders. And that is when the Spirit of God was poured upon the seventy elders. Thì họ đã bắt đầu nói tiên tri. They began to speak in prophetic words. Và họ đã được Chúa ngài sử dụng. And God used them. Đầy quyền năng. Full of power. Để họ có thể giúp đỡ công việc. So that they could help with the work. 
rồi Chúa thì ngài yểm trợ. And God supported them. Ông nói rằng Chúa nói rằng Chúa sẽ ban thịt cho họ ăn. By saying that I'm going to bless you with meat. Moses thưa với Chúa rằng là Chúa. So Moses cried out to God, oh God. Hiện tại ở trong đoàn người này có 600.000 người đàn ông mà bây giờ lấy thịt ở đâu mà nuôi họ? That in our group of people there were 600,000 men. Mm. So how is there going to be enough meat to feed all those people? Điều đó có nghĩa là chưa kể đàn bà và con nít. So that means that tells us that they weren't accounting for women and children. 600.000 người đàn ông. 600,000 men. Chúa rằng ta sẽ làm. God said I'm going to do it. Chúa ban quyền năng của Đức Thánh Linh. He blessed them with the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit, Spirit, and by His power that was supporting them. Thì chúng ta đọc phần kinh thánh này chúng ta đã biết. Then we see that what the Scripture tells us. Đó là Chúa ngài đã báo cho Môsê biết. Is that God told Moses? Không phải họ chỉ ăn một ngày. Is that you wouldn't just eat just one time a day? Không phải là một tuần. Not just for a week. Nhưng mà Chúa sẽ ban cho họ ăn gần một tháng. But God was going to bless them for an entire month. Anh chị em. Thử hình dung là Can you imagine my brothers and sisters? 600.000 người đàn ông. 600,000 men. Mà Chúa cho họ ăn thịt trong vòng gần một tháng. But he gave and he gave them meat to eat enough for an entire month. Và chẳng những như là Chúa nói rằng ăn cho đến khi thịt lòi ra lỗ mũi của họ luôn. <cười> and not only that, he said that he would bless them with meat to the point that the meat was coming out of their ears and nose. Và Chúa đã làm công việc đó. And God did it. Đã xoay một trận gió. He brought about a, a, a wind. Và đã lùa những cái con chim cúc đến chỗ. And blew all the quails towards the people. Và cuối cùng là dân sự của Chúa đã ăn thịt một cách no nê cho đến chán. And in the end, the people of God were able to enjoy meat until they were sick of it. Nhưng mà vấn đề mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em nguyên tắc ở tại đây. But here what I want to teach you about from the scripture is this. Những gì các em thanh thiếu niên trong hội thánh của Chúa đã kinh nghiệm. The things that our youth have experienced in our church và những gì chúng ta kinh nghiệm and the things that we have experienced chúng ta có thể nhân bội lên it can be multiplied trong trường hợp của Môse ta đây nhân bội lên 70 lần as you see in Moses situation it was multiplied 70 times khi ông đảm bảo ông là người có thánh linh của Chúa as he was ready to accept that he was a man that had the spirit of God upon him Chúa sẽ lấy thánh linh ở trên ông mà đặt ở trên các trưởng lão and that God would take the spirit that he had on Moses and put it upon the 70 elders rồi bây giờ thì chúng ta thấy có 71 mô xe chứ không phải chỉ là một so now we see that there's 71 Moseses. Anh chị em, thế giới của chúng ta, thành phố của chúng ta đang cần một cái sự nhân bội theo như vậy ở trong ơn của Chúa. My brothers and sisters, I'm here to tell you that our city, our nation needs that kind of multiplication of men and women of God. Đó là tiên tri mà Chúa ngài dạy cho chúng ta đã báo cho chúng ta. So the prophetic word that has been told to us. Đó là Chúa ngài sẽ đến trên thành phố Houston này. God would come upon the city of Houston. Và ngài đến qua người Việt Nam. And he would come through the Vietnamese people. Thì chúng ta nghĩ rằng bởi sức của chúng ta thì việc này không thể nào xảy ra. If we think about it, we try to do it in our own strength. We have to say this can't possibly happen. Nhưng nếu chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh. But if we are filled with the Holy Spirit. Đức Chúa Trời có thể nhân bội nhiều người. Then God can multiply us. Amen. Bắt đầu bằng những người kinh nghiệm Chúa. Beginning first with people who have experienced God. Và khi người này sẵn lòng san sẻ ra. And when this, when a person who's experienced God is ready to testify on his behalf. Trường hợp tại đây Đức Chúa Trời ngài đã nhân bội lên 70 lần hơn. In this situation with Moses, God multiplied it by 70. Ở đó là trong những cách mà Chúa ngài sẽ làm để thành phố của chúng ta được biết đến danh của Chúa. And I believe that this is one of the ways that God is going to allow our city of Houston know who God is. Cho nên câu hỏi của chúng ta so the ngày hôm nay Vậy là Chúa có làm được hay là không It's not the of God can do it or not. Lời của Chúa đã chứng minh Chúa rằng Chúa Trời có thể làm được over over Vấn đề ở đây là chúng ta có muốn được Chúa ngày sử dụng chúng ta hay không is, Cho nên nếu có ai trong chúng ta thắc mắc và nghi ngờ rằng Đức Chúa Trời có thể làm việc trên thành phố này qua người Việt Nam hay không? So if any of you are sitting here and wondering, questioning if God can touch the city of Houston through the Vietnamese people, câu trả lời thì vấn đề không phải ở trong chỗ là Chúa có làm qua người Việt Nam được hay không, nhưng mà Chúa có tìm được những người Việt Nam tin rằng Ngài có thể sử dụng họ hay không? I want to give you this answer. The the question you're not asking the right question. It's not if God can do it through the Vietnamese people. The question is, is there a group of Vietnamese people who are willing to believe that God will do it through them? Anh chị em thử hình dung thần linh bảy mươi trưởng lão. Can you imagine all of a sudden seventy elders? Họ được đức thánh linh đổ xuống. They had the Holy Spirit poured upon them. Thì ngay tức khắc họ đứng lên và nói tiếng Chúa. They rose up and they began to speak in prophetic words. 
thì linh đức chúa trời có thể làm việc đó suddenly suddenly god can do this để chúng ta trở nên những người đầy dạy đức thánh linh ở tại đây if we become people who are filled with the holy spirit thì cái việc thành phố này có thể kinh nghiệm được sự thăm viếng của đức chúa trời là việc chúng ta biết rằng chắc chắn có thể xảy ra then the issue of whether or not this city can experience the power of god is not really a question anymore vì thành phố này những người chưa biết Chúa cần nhìn thấy toàn bộ hội thánh của Chúa những người biết Chúa vẫn hành một cách siêu nhiên Because trong quyền năng của Đức Chúa. This city needs to see the churches of God, the church of God, the big C church of God move in His power and His might. Cho tôi lưu lại kể cho anh chị em nghe một cái biến cố xảy ra trong cuộc đời của tôi. Let me step back a few steps and share with you something that's happened in my own life. Cái sự bắt đầu mà Chúa ngài đã sử dụng tôi để ảnh hưởng trên nhiều quốc gia cũng như là công việc Chúa nhiều nơi trên thế giới. Began, began me, not only here in the city and in this nation but all over the world. Năm 1992. In 1992. Khi tôi tham dự một buổi nhóm ở tại một hội thánh được đầy dạy Đức Thánh Linh. Whenever I visited church or was worshiping with a church that was filled with the Holy Spirit. Lúc bây giờ tôi thấy ân tứ Đức Thánh Linh được thể hiện. I begin to see the gifts of the Spirit move. Um, lời tiên tri. Prophetic words. Lời khôn ngoan và tri thức words of wisdom and knowledge và sự chữa lành and healing were taking place tôi đang ngồi trong buổi nhóm i sat in that service một uh, diễn giả được giới thiệu để ông chuẩn bị chia sẻ lời của chúa the guest speaker was introduced thì uh, ông nói rằng trước khi tôi chia sẻ lời của chúa tôi muốn phục vụ anh chị em ở trong những điều mà chúa vừa mới bàn cho he said to the entire congregation before i minister to you in word i want to serve you in all the things that god has given us ông rằng đức chúa trời cho biết có một chị em có mặt ở tại đây he said that there's a woman here today chỉ có một cái chứng bệnh tim rất là nặng that you have a heart issue that's very severe và hôm nay đức chúa trời muốn chữa lành cho chị and god wants to heal you today ai là người cần sự chữa lành về bệnh tim xin đi lên. Who is that person with a heart condition? Come to the front. Một phụ nữ đứng dậy và woman stood up and she came up. Được cầu nguyện. And was prayed for. Chị ngã xuống. And then she fell in the spirit. Và khi đứng lên thì được hỏi là chị cảm thấy như thế nào. And when she rose again, when she stood up again, she was asked, "How do you feel?" Chị nói rằng chị bị một cái chứng bệnh tim là nhịp tim của chị nó không có đọc đều. She had an issue of her heart where she had like heart palpitations. There was not an even beating. Và có nhiều cái văn tim bị hở. And there was open valves. Nên là chị luôn thấy mệt ở trong người. So she always felt like she was tired, exhausted in her body. Nhưng mà ngay giây phút đó chị cảm thấy rất là khỏe. She said she felt very strong and healthy. Đồng nói rằng Chúa cho có một cái lời tri thức khác. He said I all, the Lord is also giving me another word of knowledge. Có một người ở tại đây, một người đàn ông tại đây là một chấp sự trong một hội thánh. That there's a man here who is an elder in the church, a deacon, a deacon in the church, at another church. Anh nghiện thuốc lá. That you are addicted to cigarettes. Anh rất muốn nhiều lần anh muốn bỏ không muốn uống thuốc, thuốc lá nữa. That you want to stop smoking. Thật ra hiện tại anh đang có một cái lô thuốc lá trong túi áo của anh. And right now, sir, you have a pack of cigarettes in your coat pocket. Và ông gọi luôn tên của cái hiệu của cái gói thuốc lá. And the preacher uh, called out the actual brand of the cigarette. Và lời của Chúa là Chúa muốn giải cứu anh được tự do khỏi ni- chất nicotine trong thời gian. And the word of God, the word of God tells you that He wants to deliver you from that addiction to nicotine. Người này móc cái gói thuốc lá ra. So this person took out the cigarette pack. Vừa chạy vừa ném nó, chạy lên. He ran up to the altar and threw the cigarette pack. Và khi được cùng em. And when he was prayed for. Giờ này ngã ra trong sự nhận của Chúa. This person was slain in the spirit of, by the Holy Spirit. Tôi ngồi đó tôi rất là ngạc nhiên. I sat there. In tôi awe. tôi làm mục sư cũng một thời gian rồi. You know, I was thinking I've been a pastor for a while. Tôi học lời của Chúa cũng khá nhiều. And I've studied the Word of God a lot. Nhưng mà chưa bao giờ thấy việc như thế này. I've never seen stuff like this. Và trong lúc đó vì một sư diễn giả giải thích. And in that moment, the guest speaker began to explain. Ông nghĩ gì mà các bạn vừa mới chứng kiến? Whatever you have seen here this morning. Đó được gọi là ân tứ của Đức Thánh Linh. That is called the gifts of the Holy Spirit. Mà chúng ta đã đọc ở trong lời của Chúa trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12. In 1 Corinthians chapter 12. Đó là lời khôn ngoan và lời tri thức. That is the words of wisdom and words of knowledge. Và Chúa ngài đã bày tỏ ra trước mắt anh chị em. And God has displayed this before your eyes. Lúc đó tôi nói, oh. I said, oh. Tôi có đọc. I've read about this. Nhưng mà không biết nó hoạt động như thế nào. But I didn't know how these gifts were supposed to be operating. Rồi ông kết luận. And then he concluded. Ở rằng bạn sẽ kinh nghiệm được. And he said you my friends will be able to experience. Khi bạn được bắt tem trong Đức Thánh Linh. Baptized in the Holy Spirit. Tức là bắt tem trong Đức Thánh Linh. Baptized by the Holy Spirit. 
Tôi được dạy lần cái đó khi mình tin Chúa là mình được baptism Đức Chúa Linh rồi. Bởi như là ông đã đọc được ý tưởng của tôi. Like he was reading my mind. Ông nói rằng nếu nó đã có rồi tại sao bạn không có cái ân tứ này bày tỏ ra trong đời sống của bạn. Ông nói rằng cứ kiên nhẫn cứ nữa chúng tôi sẽ có cơ hội phục vụ. Và chúng tôi sẽ giúp đỡ để những ai khao khát được bắt tem Đức Thánh Linh sẽ kinh nghiệm bắt tem Đức Thánh Linh. Time, you, Spirit, Spirit, và ông giải thích thêm bắt tem Đức Thánh Linh là lần đầu tiên mình được đầy dạy Đức Thánh Linh. And he further explained that the baptism of the Holy Spirit is the first time that you are filled with the Holy Spirit. Và trong buổi nhóm đó ông And đã giới thiệu một diễn giả khác. He introduced another guest speaker. Là một giáo sư của trường Kinh Thánh của của Dallas uh, Cemetery, uh, Seminary. And, And that is a doctor who um, a doctor of ministry in the Dallas not cemetery but seminary. seminary. <laughs> giáo sư Chuck Deere. Jack Deere. Jack Deere was his name. Ông là tác giả của quyển sách Surprised by the Holy Spirit. He is the author of the book titled Surprised by the Holy Spirit. Ông vốn là một mục sư người Baptist. He was once a Baptist pastor. Là giáo sư của trường Kinh Thánh. A doctor of teaching, a professor in a theological school. Ông giảng rằng Đức Chúa Trời không còn làm phép lạ. He was preaching lại. that God is no longer in the business of miracles. Và ông tứ đã qua rồi trong thời của các sư đồ. Was during the time of the disciples, no longer operating today. Nhưng mà hội thánh của ông lúc bây giờ có nhu cầu. But at that time his church had a great need. Và ông đã kêu gọi hội thánh hiệp lại để cầu nguyện. And he called the church, gathered them together, and asked them to pray. Xin Chúa phục hưng hội thánh. And asking God to revive their church. Và khi họ cầu nguyện. And when they prayed, Chúa đã đáp lời. God responded. Ở trong một buổi nhóm. And in one service. Thanh linh, thanh linh đổ xuống sudden, trong buổi nhóm. All of a sudden, the Holy Spirit came upon the people of His church. Nhiều người kinh nghiệm được đầy dạy đức thánh linh. And so many people were baptized by the Holy Spirit. Những người có quỷ ở trong nhà thờ. Those that had were demon oppressed. Bắt đầu la lên. They began to scream out. Ông rất là ngạc nhiên. And he was surprised. Ông nói rằng he said, những cái này không còn mà. This is not supposed to be happening. Quỷ đâu có. There's no such thing as demons. Vì ông theo quan điểm của một số thần học gia trong lúc bấy giờ. Because he was following the teaching of some of the scholars during that time. Đó là những người mà ở trong Kinh Thánh nói là bị quỷ ám đó. Is that people who were spoken who were uh, written down uh, and told about in the talked about in the Bible that were không demon oppressed thần. were really they had psychological issues. Nhưng ông nói rằng rất là ngạc nhiên vì quỷ bắt đầu nó hét lên và nó ra khỏi nhiều người. To us, he said that we were very surprised to see the demons begin to scream out in these people. Bạn chị em có thể tìm đọc cái quyển sách đó ngạc nhiên bởi Đức Thánh Linh, surprised by the Holy Spirit. My brothers and sisters, you can find this book and read it. It's titled "Surprised by the Holy Spirit." Qua kinh nghiệm đó, and it's through that experience, chúng tôi nhận biết một điều that we recognize one thing. Cá nhân chúng ta không làm gì được. That individually we cannot do anything. Nhưng mà bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. But by the power of the Holy Spirit. Sự bày tỏ ra của Đức Thánh Linh và quyền năng. of the Holy Spirit and His power. Thì việc gì cũng có thể xảy ra. Anything is possible. Và chúng tôi đã kinh nghiệm Chúa ngày sử dụng ở trong ơn của Chúa. And we experience God using us by His grace. Sau khi được các đệ tử của Chúa đặt tay cầu nguyện. That after the men of God laid hands upon us and prayed. Và được bắt tem trong Đức Thánh Linh. That I was baptized by the Holy Spirit. Và Chúa ngày đã ban phước. And God blessed us. Và chức vụ chúng tôi đã được Chúa Nghĩa sử dụng một cách lớn lắm. Một kinh nghiệm khác chúng ta có thể thấy ở trong Kinh Thánh. Another example that we can see through scripture. Như tối thứ sáu vừa qua chúng ta đã học ở trong cái lớp về giải nghĩa về chim bao và khải tượng. We learned about this person last Friday as we had our uh, as we had our teaching about dreams and visions. Chúng ta muốn nói đến Gideon trong we want to talk about Gideon. sự đắc thắng của quân đội Midian. And the victory that he had over the Midianites. Ở trong các quan sát chương 6 câu 30 đến 33. In Judges chapter 6:33 to 34. Through 34. Tất cả dân Midian, dân Amalek và dân Đông phương liên kết lại vượt qua sông giê đanh và đóng quân trong thung lũng Kitrien. Thần của Đức giê va bao phủ Gideon, ông thổi tù và kêu gọi những người Abi Eserit đi theo ông. Verse 33. Now all the Midianites, Amalekites, and other eastern peoples joined forces and crossed over the Jordan and camped in the valley of Jezreel. Then the Spirit of God, the Lord came on Gideon, and he blew a trumpet, summoning the Abizrites to follow him. 
Ở đây khi có một quân đội lớn như vậy bao vây dân sự của Chúa. Here we see a vast army surrounding God's people. Chúng ta đọc tiếp chúng ta biết rằng quân đội này nó đông vô cùng. If we continue to read on, we're going to see that the numbers of the enemies were great. Đông như một đám một đám cào cào. It was as big and as great as a swarm of locusts. Và lạc đà của nó thôi thì nhiều hơn cát của bãi biển. And the camels alone of the enemy's camp were greater than the sand on the seashore. Đứng trước một cái năng đề lớn như vậy. As Gideon was standing before this big and great challenge. Thì cái nắm ghi lại cho chúng ta là thần của Đức Chúa Trời bao phủ Gideon. The Lord began to encompass Gideon. Khi ông thổi tua và. That whenever he blew the shofar thì dân sự đã kéo đến để tụ tập đứng ở dưới sự hướng dẫn của ông và trong sự ban phước cũng như yểm trợ bằng quyền năng của Đức Chúa Trời qua chim bao và khải tượng thì Đức Chúa Trời đã sử dụng Gideon để với 300 người thôi ông đã đánh bại một đạo quân lớn như vậy anh chị em có nhiều kẻ thù trong thời đại của chúng ta đang liên hiệp lại để chống lại Chúa và hội thánh của Ngài Stand against the church of God. Họ đang chống những giá trị của gia đình. They're standing up and they're trying to oppose the values of family. Họ chống lại niềm tin của chúng ta. They're opposing our faith. Họ chống lại hôn nhân. They're opposing your marriage. Họ chống lại những điều của đạo đức. They're opposing all things of faith. Và chúng ta cần có những người như Gideon ngày hôm nay được Đức Thánh Linh bao phủ. People like Gideon, where the Holy Spirit is with them. Để chúng ta có thể tập hợp ba trăm con người của Chúa. So that we can gather three hundred of God's people. Để có thể thực hiện công việc mà Chúa ngài giao phó. So that we can do what God has given us to do, our responsibilities. Chúng ta cần những Gideon ngày hôm nay. We need those Gideons of today. Làm việc theo những giấc mơ, sự bài tỏ của Chúa. To operate in the dreams and the visions that God has given. Để có thể đánh bại dân Ma Diên. So that we can defeat our Midianites. Chúng ta cần những Gideon ngày hôm nay. We need to these Gideons to rise up. Là những người cầu nguyện như Isaiah đã cầu nguyện. Praying just as Isaiah prayed. Lạy Chúa, có con đây xin hãy sai con. God, here I am. Send me. Vì không phải bởi sức mạnh và quyền năng của con người. Because it's not by strength and not by power of man. Nhưng bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. By the spirit of the by the Holy Spirit. Bởi sự sức đầu và quyền năng của Đức Chúa Trời. By the anointing and the power of God. Chúng ta mới có thể kết quả được. We can have great results and be effective for His kingdom. Một con người khác được một cái sức mạnh siêu nhiên. There's a person, another person in Scripture who had supernatural strength from God. Tôi muốn nói với anh con người tên Samson. And I want to talk about a man named Samson. Ở trong các quan sát chương 14 câu 5 và câu 6 phần A. In Judges chapter 14. It's five to six a. Five to six a. Khi họ đến vườn nho chim na, một con sư tử tơ phóng ra và gầm thét trước mặt ông. Thần của Đức Chúa Ba tác động mạnh trên Samson đến nỗi ông dùng sư tử ấy như xé con dê con. As they approached the vineyards of Timnah, suddenly a young lion came roaring toward him. The spirit of the Lord came powerfully upon him, so that he tore the lion apart with his bare hands, as he might have torn a young goat. Chúng ta cần những Samson ngày hôm nay. We need today Samsons to rise up. Để xé xác những con sư tử của ngày hôm nay. Tear apart the lions of today. Anh chị em có thể hỏi làm sao được? You're asking yourself, how can this be? Lời của Chúa cho chúng ta biết khi thánh linh của Chúa giáng ở trên ông. When the spirit of God came upon Samson, ông đã hành động trong quyền năng. He was operating in God. Sự tự rống ngày hôm nay là biểu tượng của Satan. The lion of the roaring lion of today is symbolic of Satan. Chúng ta hãy tìm kiếm ân tứ ơn của Chúa để chúng ta có thể tấn công và chắn đắc thắng nó. We have to ask for the grace and the gifts of God to fight against this roaring lion and to overcome. Khi tiên tri của Chúa đến thăm viếng đại hội của chúng ta và chia sẻ với chúng ta. When the prophet of God came to visit us at our church during revival conference, ông đã chia sẻ lý do. He began to share the reason why God was going to use the Vietnamese people. Bởi vì Chúa ngày tìm những con người đã đắc thắng được con rồng là con rắn năm xưa. Because God is looking for a people who have already overcome the serpent, the snake of the past. The dragon. The dragon of the past. Và chúng ta là một trong bảy nước có biểu tượng là nước ảnh hưởng bởi con rồng. And our peoples is one of seven countries that have the dragon as 
flying over it as symbolically. Và chúng ta là những con người được Đức Chúa Trời ngài dạy chúng ta để chúng ta có thể kinh nghiệm sự đắc thắng này. And God, we are a people who God has taught how to overcome the dragon. Vì chúng ta đã từng thờ phượng nó. Because at one time we worshipped it. Chúng ta vốn là những người đã nhận nó như là tổ tiên của mình. We were once a people who believed that we are ancestor that it was our ancestor. Và chúng ta xuất thân từ con rồng. That we came from the dragon. Và chúng ta đã Cảm ơn Chúa vì Chúa ngày cứu chúng ta ra khỏi cái niềm tin đó. And we praise God because he's delivered us from those lies. Và Ngài cho chúng ta biết rằng chúng ta được dựng nên bởi Đức Chúa Trời. And he lets us know that we are created by the Lord God Almighty. Và chúng ta được dựng nên theo ảnh tượng. And that we're created in his image. Và chúng ta thuộc về Ngài. And that we belong to him. Và Ngài yêu thương chúng ta. And that he loves us. Và Ngài ban phước trên đời sống của chúng ta. And he blesses us. Bởi vì chúng ta được dựng nên làm because người. Because we were created to be a people. Được dựng nên bởi Đức Chúa Trời. That were created by God. Chứ không phải là con cháu của con rồng sanh chúng ta ra. Not to not be a descendant of the dragon. Và cảm ơn Chúa khi chúng ta kinh nghiệm sự đắc thắng này trong đời sống của chúng ta. And we praise God because we've experienced this victory in Christ. Chúng ta có thể dạy cho những người Hoa Kỳ đã bị mắc bẫy của ma quỷ. We can now teach the um, Hoa Kỳ Americans how to overcome. Bởi vì chúng ta thấy rằng trong xã hội này ngày hôm nay Because we see in today's society Người Á Châu chúng ta dạy họ That Asians, we Asians have taught them Ngày hôm nay chúng ta thấy con rồng được trưng diện And we see that dragons are displayed everywhere Trên quần áo On clothing Những người trẻ họ xâm trổ rồng rắn ở trên người của họ have the dragon tattooed on their body Cũng là người Á Châu As Asian As Asians did Chúng ta là những người có thể Đem một sự điệp mới đến cho đất nước này. We can bring about a new message to this nation. Đó là chúng ta được dựng nên bởi Đức Chúa Trời. And that is we were created by Lord God. Và chúng ta có thể nhận được quyền năng từ Đức Chúa Trời. And we can receive power from God. Để chúng ta thực hiện những việc siêu nhiên. So that we can do the supernatural. Chứ không phải con rồng. Not the dragon. Amen, anh chị. Amen, my brothers and sisters. Chúng ta cần những sâm sông của ngày hôm nay. We need today Samson's to rise up. Sẽ những con sư tử này. To tear apart the lion. Để rồi chúng ta có thể chia sẻ sự đắc thắng đó so victory, cho những người xung quanh của chúng ta. Us, amen. amen anh chị. Amen. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Một cái gương khác chúng ta muốn nói đến là vua Saul. The next uh, example that we're going to touch upon is King Saul. Ở trong Samuel thứ nhất chương 10 câu 6 và câu 10. In 1 Samuel chapter 10 verse 6 and 10. And 10. Thần của Đức Chúa Va sẽ tác động mạnh trên anh và anh sẽ nói tiên tri với họ. Rồi anh sẽ được biến đổi thành một người khác. The spirit of the Lord will come powerfully upon you and you will prophesy with them and you will be changed into a different person. Câu số 10. Khi Saul đến Gibea, có một đoàn tiên tri đến đón ông, thần của Đức Giê-hô-va tác động mạnh trên ông và ông nói tiên tri giữa họ. When he and his we're looking at verse 10 now. When he and his servant arrived at Gibea, a procession of prophets met him. The spirit of God came powerfully upon him and he joined in their prophesying. Lời của Chúa cho chúng ta thấy tới đây khi thần của Đức Chúa Va tác động mạnh ở trên Saul. The word of God tells us that when the spirit of God operated powerfully in Saul, ông sẽ đứng lên và ông nói tiên tri. That he was going to rise up and prophesy. Rồi ông sẽ được biến đổi thành một người khác. And that he would be transformed into a new person. Anh chị em tôi muốn được thay đổi thành một con người khác. My brothers and sisters, I want to be transformed into a new person in Christ. Và chìa khóa là khi chúng ta được thần của Chúa hành động trên chúng ta một cách mạnh mẽ. And the key is, it only happens when the Holy Spirit comes upon us. Điều đó xảy ra khi thánh linh của Chúa tác động trên chúng ta. This happens when the Holy Spirit comes and moves in our lives. Đã biến đổi từ một sao lơ rụt rè sợ hãi. To change us or transform us to a shaking, shriveled up Saul. Khi Thánh Linh đã thay đổi ông, that when the Holy Spirit changed him, ông trở thành một vị vua, that became a king, và ông lại là người đứng lên nói tiên tri. And he was able to rise up and to speak prophetically. Saul chỉ là một con người bình thường. Saul was just a normal man. Nhưng Thánh Linh của Chúa đã thay đổi ông. The Holy Spirit changed him. Và ông đã tham gia các tiên tri để nói tiên tri ở giữa họ. And he was able to join with the prophets to speak the prophetic words of God. Khi Thánh Linh của Chúa cảm động trên anh chị em. When the Holy Spirit begins to move in your lives, when the Holy Spirit is poured out upon you, when the Holy Spirit is poured out upon you, then you can rise up to serve God in the spiritual gifts. Then you can rise up to serve God in the spiritual gifts. Then you can rise up to serve God in the spiritual gifts. Then you can rise up to serve God in the spiritual gifts. Then you can rise up to serve God in the spiritual gifts. Then you can rise up to serve God in the spiritual gifts. Then you can rise up to serve God in the spiritual gifts. Then you can rise up to serve God in the spiritual gifts. Then you can rise up to serve God in the spiritual gifts. Then you can rise up to serve God in the spiritual gifts. Then you can rise up to serve God in the spiritual gifts. Thấy rằng nó yếu đuối, nó ngủ lạnh. A person that you might consider to be weak and cold spiritually có thể được thay đổi. Can be transformed. Khi thánh linh của Chúa đổ đầy ở trên anh chị em. When the Holy Spirit is poured upon you, 
Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ cho phép anh chị em nói tiên tri. The Holy Spirit will cause you to speak prophetically. Sẽ cho phép anh chị em xé nát một con sư tử như một con dê con. Spirit will cause you to tear apart a roaring lion as if it was a young goat. Có thể dẫn dắt 300 người chinh phục một đạo quân lớn. The Holy Spirit would cause you to take 300 people and conquer, be victorious over a vast army of your enemies. Nhìn cái vế bên kia chúng ta biết là những con người tầm thường. On the other side, you may see that these people are just normal. Nhưng mà khi Thánh Linh của Chúa đến trên họ, họ them, đã làm những công việc phi thường. Họ là những con người tự nhiên. Nhưng mà khi Thánh Linh của Chúa đổ xuống trên họ, them, họ đã làm việc một cách siêu nhiên. Ở trong mùa Giáng sinh này, season, chúng ta có thể học thêm một cái gương khác để chúng ta có thể thấy rằng chuyện không thể xảy ra đã xảy ra. So happened, they, they Đó là một trinh nữ That is a woman, a virgin, a virgin lại có thể sinh con. can give birth to a child. Ở trong Luca, chương 1, câu 34, 35, In Luke 1, 34 and 35, Mary thưa với thiên sứ, tôi chưa ăn ở với người nam nào thì làm sao có được điều đó? Thiên sứ đáp, Đức Thánh Linh sẽ ngự trên cô và quyền năng của đấng chí cao sẽ phủ che cô. Cho nên con thánh sinh ra sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Verse 34, chapter 1 of Luke. How will this be, Mary asked the angel, since I am a virgin? The angel answered, The Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Đức Thánh Linh có thể thực hiện công việc mà trong sự suy nghĩ của người chúng ta, chúng ta nghĩ rằng không thể xảy ra được. We see here that the Holy Spirit can do something that's not even fathomable in the im- imagination of man. Anh chị em, Đức Thánh Linh ngài có thể làm công việc mà anh chị em không dám tin rằng có thể xảy ra. The Holy Spirit can do the impossible. Khi chúng ta không dám tin rằng Đức Chúa Trời có thể đến trên thành phố này qua người Việt Nam của chúng ta. That God can come to this city through the Vietnamese people. Nếu một trinh nữ có thể sinh con được. So let's look at this. If a virgin can give birth to a child. Thì Thánh Linh của Chúa cũng có thể sản sinh xuyên qua đời sống của anh chị surely, the Holy Spirit can birth goodness and power in your lives. Chính Mary đã nói tôi chưa ăn ở với người nam nào thì làm sao có được điều đó. Mary even said I've never been with a man. How can this be? Thì tiên sứ của, nói, của Chúa nói rằng Đức Thánh Linh sẽ ngự trên cô. The angel answered the Holy Spirit will come on you. Khi Thánh Linh của Chúa ngự trên anh chị em. When the Holy Spirit comes upon each and every one of you. Thì bao và khải tượng sẽ được bày tỏ. Dreams and visions are going to take place. Những kế hoạch hành động để hướng dẫn chỉ đạo chúng ta sẽ được bày tỏ. The strategies of God are going to be revealed to you. Những phép lạ sự chữa lành sẽ xảy ra. signs and wonders are going to happen. Những điều tự chúng ta không biết. The things that you think that you you don't even know about. Thánh Linh của Chúa có thể bày tỏ ra. The Holy Spirit can reveal it to you. Làm sao một diễn giả từ xa biết ở trong túi áo của ông chấp sự đó có một gói thuốc lá và gói thuốc lá đó hiểu gì? How is it that a guest speaker speaking to a congregation he doesn't even know would know the, that somebody had a pack of cigarettes in their pocket and even know the brand of the cigarettes? Làm sao để tôi có thể thấy các anh chị em có những chứng bệnh gì và đã gọi ra trong các buổi nhóm cầu nguyện của chúng ta? Can, how is it that I could know the sickness or the ails that you have in your body and call them out for you to receive ministry? Hay là Căn nhà của người thân thương của anh chị em ở tại Việt Nam hình dáng của nó ra sao? How is it that I can describe the house or the living room of your loved one in Vietnam? I've never been there. Hay là trong quá khứ chúng tôi đã được Chúa ngài chỉ ra có những điều giấu kín ở trong đời sống của một người. Or how is it in the past God has revealed to us the things that are hidden in a person's life? Thí dụ một chị em của chúng ta ở tại Arizona. For example, a woman in Arizona. Um, chồng của cô có những cái chứng bệnh. Had a sickness. Cô đến đại hội và đưa chồng của mình lên và nhờ chúng tôi cầu nguyện. She brought her husband to our revival conference and brought him up to the altar asking to pray for him. Chúa cho tôi biết rằng bởi vì trong nhà của họ còn có những hình tượng. The Lord showed me that in their house there were still idols. Cô ngạc nhiên nói rằng nhà của chúng tôi là người tin Chúa làm sao có chuyện đó một sự. She was surprised and she responded to me saying, "We're a house of believers. How could we have idols in our house?" Tôi nói rằng ở dưới gầm giường của anh chị. I said, "At the underneath your bed." Có một cái bức tranh. There is a picture. Đó là hình ảnh của Phật giáo. And that is a picture of um, Buddhist, Buddha. Họ ngạc nhiên. They were surprised. Nói rằng cái chuyện này phải về Arizona để kiểm soát cho biết được. And, and they responded, well, we've got to go back home and see if this is true. Và khi họ về Arizona. And when they came back home to Arizona. Họ gọi điện thoại và báo cho tôi biết. They called me and they told me. Không ngờ là có một bức tranh ở dưới gầm giường của tụi em. We couldn't believe that there was a picture under our bed. Đó là cái lúc sống cũ cái niềm tin cũ của người chồng của cô. Because that was the old ways, the way that my husband used to live. 
và khi mà anh lập gia đình và chúng tôi dọn vào trong nhà này anh giấu trong giường mà anh quên. And whenever we married and um, we moved into this house he hid it under the bed and then he forgot. Và nhiều năm trôi qua không ngờ là nó vẫn còn ở dưới gầm giường của mình. And after years and years have passed by we couldn't believe that it was still there. Một gia đình khác cũng ở tại Another Arizona. Another family even in Arizona. Gọi điện thoại đến cho tôi. Called me. Và nói rằng đứa con nhỏ của họ ở trong nhà. Uh, telling me that their young child in their home. Một buổi tối cho ông nằm nhìn ở trên trần nhà. That he would that he or she would lay there at night staring up at the ceiling. It's a he. It's he. a boy. Nó chỉ ở trên trần nhà. And he would look at the ceiling. Thét lên có một cái gì đó như là nó thấy cái gì. And crying out because he could see something in the ceiling. Vậy họ liên lạc với tôi. And whenever they reached out to me. Tôi cầu nguyện với Chúa. And I prayed with God. Và thánh linh của Chúa đã bày tỏ. And the Holy Spirit revealed to me. Đó là họ còn tượng Phật ở trong nhà của họ. Is that they still had a Buddhist statue, a Buddhist statue in their house. Họ rằng không thể xảy ra một sự. They said, I couldn't believe that. Gia đình tụi em đã tin Chúa mấy tháng qua. We have accepted Jesus Christ as our Savior for the past few months. We cleaned out everything in our house, house, all of the old idols. Tôi nói chưa. I said no. Còn mấy cái thùng ở ngoài garage. There's still a few boxes in your garage. Họ dọn tới vì chị Nha xuống. When they moved into the house, they moved into the house. 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 Tôi nói rằng ra ngoài garage, xé cái thùng đó ra sẽ thấy cái tượng ở trong đó. And I told them go out to your garage, open up that box and you're going to see the statue there. Họ cầm điện thoại chạy ra xé cái thùng ra. They took the phone, they ran out to the garage, they opened the box. Họ thấy một cái tượng Phật còn trong And they saw a statue of Buddha still there. Tôi nói rằng cần phải dẹp bỏ cái điều đó. You have to get rid of it. Và kể từ hôm đó em bé đó không còn khóc đêm nữa. That young boy never had nightmares again. Tôi có thể kể cho anh chị em rất là nhiều chuyện. My brothers and sisters, I could tell you so many stories. Đức Thánh Linh khi ngài hành động. The Holy Spirit when he's working. Khi ân tứ của ngài bày tỏ ra. When the gifts of the Spirit are displayed. Thì sẽ có một sự thuyết phục rất là lớn lao. Then there's going to be a surrendering, a submission. Cái gia đình mà tôi kể đó. The whole, the the family that I just spoke about. Người mẹ vốn là một Phật tử. The mother was once a Buddhist. Buddhist priestess. Và cái người cái người thầy ở trên Virginia đó. And the teacher in Virginia, the Buddhist monk. Xem cái người phụ nữ này, người mẹ này như là một đệ tử rất là thân quý của của ông. Saw this monk saw that this woman um, as a very treasured student. Và cảm ơn Chúa trong sự mặc khải bởi quyền năng của Chúa bày tỏ. And praise God through the revelation of the Holy Spirit. Bà bị nhiều chứng bệnh đau nhức ở trong thân thể của mình. She had a lot of sickness in her body, pains in her body. Và nhất là hai cái gót chân của bà thì bị đau đớn rất là nhiều. Particularly the heels of her feet were in a lot of pain. Và tôi cầu nguyện cho bà qua điện thoại. And I prayed for her over the phone. Ban đầu khi bắt điện thoại lên. Initially when she picked up the phone. Bà nói liền với tôi. And she said to me. Con gái của tôi nói suy. My daughter. Ông một sư gọi cho tôi nhưng mà đừng hòng là tôi sẽ tin Chúa của một sư đâu. She said, my daughter made you call me, but don't you even imagine or think that I'm going to listen to you. Tôi nói không, tôi không có đổi niềm tin của bà đâu. And I said, no, I'm not trying to change your faith. Tôi chỉ muốn giúp đỡ cho bà. I just want to help you. Rồi sau đó bà tin Chúa hay không là chuyện của bà. And whether you accept Jesus Christ as Savior is your business. Và cảm ơn Chúa tôi cầu nguyện cho bà. And praise God that I, as I prayed for her. Bà mô tả lại. She began to express. But she experienced the power of God moving in her body. She was able to. It was the power of God was moving from her head. Cuối cùng xuống đến gót chân. Down to the heels of her foot. Rồi biến mất. And then the pain disappeared. Lập tức bà hỏi. Immediately she asked. Làm sao để tôi tin Chúa một sự? How can I accept Jesus Christ? Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Tên bà là bà Tuyết Hoa ở tại Arizona mà nhiều anh chị em biết. Her name is Tuyết Hoa in Arizona, and many of you know her. Qua cái kinh nghiệm đó, it's through that experience. Thì chỉ trong vòng ba tháng, that just in three months, cả gia đình của bà trở lại tin Chúa. Came to know the Lord. Anh chị em bởi sự bày tỏ ra của Đức Thánh Linh và quyền phép. My brothers and sisters, by the revelation and the power of the Holy Spirit. Chúng ta có thể hiệu quả. We can become effective for the kingdom. Để giúp đỡ cho nhiều người đến Chúa. To help so many people come to the Lord. Amen. Amen. Xin Chúa ngài ban phước. So may God bless us. Để chúng ta có thể thấy được điều này. So that we can see this. Chúng ta có thể được Chúa ngài sử dụng. That God can use us. 
như Saul có thể biến đổi thành một con người khác. Just as Saul was transformed into King Saul, another person. Chúng ta có thể được Chúa sử dụng. God can use us. Không phải như con người hiện tại của chúng ta. Nhưng mà trong khoảnh khắc. But in another way. Mọi sự có thể trở nên khác. That everything could be made new. Trong một khoảnh khắc. That in another way. Đức Thánh Linh có thể tác động trên chúng ta. The Holy Spirit can work upon you. Trong khoảnh khắc. In another way. Chúng ta có thể đứng lên. That you can rise up. Và chúng ta nói với người bài. And tell to the crippled. Hãy đứng lên và bước đi. To rise up and to walk. Và chúng tôi đã thấy điều đó xảy ra rất là nhiều lần. We've seen that many times. Trong khoảnh khắc. And suddenly. Khi biết được quyền năng của lời Đức Chúa Trời. We know the power of the Word of God. Chúng ta có thể ra lệnh cho ma quỷ. We can command the demons. Nhanh Đức Chúa Sư. Jesus name. Hãy ra khỏi con người này. To leave a person. Và chúng phải ra khỏi. And it has to leave. Nhờ sự vận hành của Đức Thánh Linh. By the power and the movement of the Holy mắt, Spirit, in a moment, bạn có thể trở nên người đầy đức tin. Become a person filled with faith. Để có thể kinh nghiệm được sự chữa lành cho thân thể của mình. Healing of for your own body. Nhờ sự mặc khải của Đức Thánh Linh. By the revelation of the Holy Spirit, chúng ta có thể nhìn thấy những lĩnh vực trong tâm linh. You can see the things in the Spirit. Nhờ sự sức dầu của Đức Thánh Linh. By the anointing of the Holy Spirit, chúng ta có thể trở nên một người rao giảng phúc âm đầy quyền năng cho Chúa. You can be a person who evangelizes, preaching the gospel with power. Chúng ta phải làm gì? What do we have to do now? Chúng ta phải sống gần gũi với Chúa. We have to live closely with our Lord God. Và kinh nghiệm sự phục hưng. And experience revival in our lives. Chúa làm cho tâm linh của chúng ta là sống lại. God cause our spirit to be made alive again. Nếu bạn có mặt đây nhưng chưa bao giờ nhận Đức Chúa Jesus làm cứu chúa của đời sống. If you are here today and you've never received Jesus Christ as your Lord and Savior. Để Chúa ngài làm sống lại tâm linh của bạn bởi sự cứu rỗi của ngài. Let God awaken your spirit, make it alive again by His salvation. Bằng cách tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu chúa đời sống. I implore you to receive Jesus Christ as your Savior. Những ngày đã tin For those of you who are believers. Nhưng mà trong những ngày qua sống xa Chúa. But in the recent days you've lived far from God. Hãy trở lại với Chúa. Return to Him. Chúa sẽ trở lại với anh chị em. He's going to come to you. Ông đầy đời sống của anh chị em. He's going to fill your life. Điều thứ hai chúng ta cần làm. The second thing that we have to do. Hãy mở lòng với Đức Thánh Linh và quyền năng của Ngài. Is to open up our hearts to the Holy Spirit and the power of the Holy Spirit. Chúa không áp đặt sự hiện diện của Ngài trên chúng ta. God is not going to force His presence upon us. Ngài cần được mời. He needs an invitation from you. Và khi chúng ta mở lòng ra chúng ta mời và xin. And when you open up your heart and you invite Him. Chúa sẽ đáp ứng. He's going to respond. Điều thứ ba chúng ta cần làm. And the third thing that we need to do. Là hãy tìm kiếm Chúa để được bắt tem bằng quyền năng của Đức Thánh Linh. That is to seek the Lord for the mighty baptism of the Holy Spirit. Whenever we receive baptism by water, thì mục sư làm bắt tem cho anh chị em. The pastor baptizes you. Và mục sư nhận anh chị em ở trong dòng nước. The pastor submerges you in the water. Khi anh chị em được bắt tem trong Đức Thánh Linh. But when you're baptized by the Holy Spirit, Đức Chúa Giêsu rồi đến làm bắt tem cho anh chị em. Jesus Christ is the one who baptizes you. Ngài sẽ nhận chìm anh chị em trong Thánh Linh. He's going to submerge you in the Holy Spirit. Nước anh chị em bước lên khỏi hồ bắt tem ướt sũng cả người như thế nào? When you're baptized by water and you rise up out of the water, you're completely wet from head to toe. Khi anh chị em bắt tem trong Đức Thánh Linh. But to be baptized by the Holy Spirit. Ta cũng sẽ được nhận chìm và đầy dậy Đức Thánh Linh như vậy. You are going to be submerged by the Holy Spirit to receive power in the same way. Bước ra khỏi kinh nghiệm này. Whenever you step out of this experience, anh chị em đi những bước trên thành phố này. You're going to walk in this city. Người ta sẽ nhìn Chúa thể hiện qua đời sống của anh chị em. And people are going to be able to see the Holy Spirit as you walk. Và cuối cùng, and finally, tiếng kêu của tâm lòng của Isai cần được liên tục dâng lên từ môi miệng của chúng ta. The cry of Isaiah has to be called out from our lips. Là Chúa có con này. Lord God. Here I am. Xin hãy sai con. Send me. Xin hãy sử dụng con. Use me. Chúa chắc chắn này sẽ đáp ứng. Surely God will respond. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình huấn luyện chứng đạo trưa hôm nay. This afternoon we're going to continue in our evangelism training. Nhưng nó chỉ là một cái công cụ. But this is just a tool. Con người của chúng ta cần được Chúa mặc lấy quyền phép trước. We have to be clothed in the power of the Holy Spirit first. Để rồi chúng ta các cái dụng cụ này để chúng ta thực hiện công việc. So that we can use these tools that were taught and be effective for the kingdom. Hãy chuẩn bị để hành động trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Prepare yourselves to be able to operate in the power of the Holy Spirit. Hôm nay là ngày chúng ta có thể kinh nghiệm. Today is the day that you can experience this. Cho nên tôi khuyến khích anh chị. So I encourage you, my brothers and sisters. Hãy đáp ứng lại với sứ điệp này. To respond to today's message. Đức Chúa trời đang cần những trưởng lão như trong thời của Môi-se. God needs elders just as He did during Moses' time. Chúa ngài sẽ lấy thánh linh. Để trên anh chị em. And God is going to pour out His Spirit upon you. Thế giới cần những Gideon của ngày hôm nay. Because this world needs today's Gideons. 
để chúng ta sẽ đứng lên và được Chúa ngài sử dụng. To rise up so that God can use you. Thế thôi, tu và và dân chúng đã kéo đến để chuẩn bị sẵn sàng đi ra chiến trận với ông. When Gideon blew the shofar, God's people gathered together before him. Bởi vì thánh linh của Chúa đã đầy dậy trên ông. Spirit was upon Gideon. Khi thánh linh của Chúa đầy dậy trên anh. When the spirit of God is upon you. Chia sẻ lời của Chúa. You will share the word of God. Lòng của người ta được đáp nhận. And people's hearts are going to receive it. Khi chúng ta thánh linh. Whenever we're filled with the Holy Spirit. Chúng ta sẽ làm những việc siêu nhiên. You're going to do supernatural things for the people. Như Samson đã làm một việc siêu nhiên. Như Saul đã làm việc một cách siêu nhiên. Saul did. Được biến đổi trở nên một con người khác. To be transformed into a brand new person. Và những việc không thể xảy ra được đối với con người. And things that were impossible to mankind. Cũng có thể xảy ra. Were able to be possible because of God. Như Marie đã kinh nghiệm. Just as Mary experienced. Một trinh nữ. A virgin. Có thể sinh con. To give birth to a child. Tất cả là do sự bày tỏ ra của Đức Thánh Linh và Đức Phật. All of it was by the revelation, the outpouring of the Holy Spirit. Như Phaolô đã đem tin lành của Chúa đi khắp Âu Châu. As Paul was able to bring the word of God all throughout Europe. Và tiểu Á của chúng ta. In Asia. Asia Minor. Thì Chúa ngài cũng có thể sử dụng chúng ta. God can use us. Chúa có thể sai phái chúng ta. God can send us. Khi chúng ta đáp ứng lại. Whenever we respond. Và đón nhận sự đông đầy của Ngài. Receive the outpouring of the Holy Spirit. Thì giờ này là thì giờ của so chúng ta đáp ứng lại với sự điệp của Ngài. It's your time. It's your time to respond to God. Câu trả lời mà chúng ta thắc mắc. The answer to the question that we've been wondering. Làm sao việc có thể xảy ra được? How is it possible? Việc gì cần phải có? What is it that we have to have? để thành phố này có thể so biến đổi. Be Câu trả lời là bởi Đức Thánh Linh và quyền phép của Ngài. The answer is by the Holy Spirit and by His power. Và sự hậu thuẫn của Đức Chúa Trời. And the support of God. Thì việc gì cũng có thể xảy ra. Then the impossible becomes possible. Anything is possible. Tự nhiên Ngài đáp ứng lại với sự kêu gọi của Chúa. So if you'd like to respond to the call today. Muốn trở nên những người hiệu quả cho Chúa. You want to become effective for the kingdom. Muốn trở nên những người mà khi Chúa Giêsu trở lại. You want to be a people that, when Jesus Christ returns, to stand before God, to to see, evaluate what's been done, what you've done with your life. Để có thể nhìn chúng ta và nói rằng hỡi đầy tớ nghe lành và cung tin. That God can look upon you and say, "My good and faithful servant." Được lắm. Very good. Hãy đến hưởng phước của Chúa. Come and receive the blessing of the Lord. Đừng ai trong chúng ta. Don't don't let any one of us. Đứng trước mặt Chúa. Stand before God. Vì Chúa mắng. And have God. Discipline us or reprimand us. Hỡi đầy tớ gian ác kia. Evil servant. Sự khác biệt giữa đầy tớ ngay lành và trung tính. The difference between the good and faithful servant. Và những người đầy tớ gian ác. And the evil servant is this. Đó là những gì Chúa giao cho. Is that whatever God had given the servant? Thì đem ra sử dụng và làm lợi ra. He went out and used it for the benefit of the kingdom. Còn đầy tớ gian ác. But the evil servant. Để đem trông dấu điều Chúa ban cho. everything that God gave him and he buried it and hid it. Chúng ta có sự lựa chọn. We have a choice, my brothers and sisters. Được phước để làm nguồn phước. To be blessed, to be a blessing. Được mặc lấy quyền phép để trở nên một con người khác. In power to be transformed into a new person in Christ. Kết quả đi dắt đưa những người lân cận của chúng ta. To be effective for all of your family and friends to be brought to the Lord. Để họ được cứu được sự cứu rỗi là chúng ta trở nên những người cơ đốc nhân. Or you can become a person a Christian. Đứng ở trước mặt. To stand. Đứng bên cạnh những người chưa biết Chúa. Before somebody or next to somebody who has yet to know the Lord. Thì quan sát của thế nhân sẽ nhìn thấy chúng ta không có gì khác biệt. Then the observation of the unbeliever as they look upon your life would be that there's no difference in your life. Chúng ta chỉ là một con người của tôn giáo chứ không phải là một cơ đốc nhân thật. Because then you'd just be a person of religion, and not a true Christian. Chúng ta không phải là những đấng Christ nhỏ đi lại trên thành phố này như sứ điệp tuần rồi lần trước. As we talked about a few weeks ago, that we wouldn't be the small Christ, the representative of Christ in the city, walking about. Trong thời gian này, sự kêu gọi là. So at this time, the call is this. Ai chưa tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm của Chúa đời sống. Who ever has not received Jesus Christ as your Lord and Savior. Tâm linh chưa được làm sống động. Your spirit isn't made awake in Him. Xin mời quý vị và các bạn tiến lên phía trước ở đây. To come up to the front. Bên tay phải của tôi tức là bên tay trái của quý vị. Which is your left side. Chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị tuyên xưng đức tin của mình. We're going to help and pray with you so that you can declare your faith 
và mời Đức Chúa Giêsu bước vào đời sống để làm cứu chúa làm chủ và để thánh linh của Chúa làm cho tâm linh của bạn được sống lại. Đừng ngần ngại, chúng tôi sẽ giúp đỡ. Don't be scared, don't hesitate. We're gonna help you. Đối với các con gái của Chúa. For those of you that are believers. Hãy đáp ứng lại với sự đẹp ngày hôm nay. Respond to today's message. Muốn trở nên một con người. If you want to become a new person in Christ. Muốn trở nên một được hiệu quả. If you want to be effective for the kingdom of God. Hãy đến để kinh nghiệm sự đông đầy của Đức Thánh Linh. Come to receive a filling of the Holy Spirit. Có những người được đông đầy lần đầu tiên. There's some people here that may need to be filled with the Holy Spirit for the very first time. Cần được tái độ. There's some people who need to be filled with the Holy Spirit again. Để chúng ta hiệu quả cho Chúa. So that you can become effective for God. Chúng ta cùng đứng lên với chúng ta. So I invite you to rise to your feet so that we can pray. Chờ dấu chúng con cảm ơn Ngài. Lord God, we thank you. Cho kế hoạch và chương trình Chúa toàn định làm. For your plan that you have predetermined. Đó là Chúa muốn đến thành phố Houston này. And that is, Lord, that you have prophetically said to us that you're going to come to the city of Houston. Và Ngài muốn đi xuyên qua hội thánh của Ngài. And you want to operate through your church. Chúng con cầu nguyện. We pray, O oh God. Và sự đáp ứng của anh chị em chúng con ngày hôm nay. That the response of your people today. Chúa đông đầy chúng con. That you would fill us. Để đổ thánh linh của Ngài đặt ở trên chúng con. Để biến đổi chúng con trở nên một người mới. To change us, let us be a new creation in you. Một người khác. A different person. Vận hành trong quyền năng của Chúa. To operate in your power, O oh God. Để chúng con sẽ bắt đầu làm những việc siêu nhiên. So that we can begin doing supernatural works. Làm những việc phi thường. To do the abnormal. Chúng con cảm ơn Ngài. We thank you, Lord God. Xin gặp gỡ chúng con. I pray, Lord God, that you would draw near to us. Như điều Chúa hứa. As your word promised. Và dấy lên những nhân chứng đầy quyền năng cho Ngài trên thành phố này. And cause a people that would be effective for your kingdom to be rise up in this city. Thánh linh, chúng con chờ đợi Ngài. Holy Spirit, we wait for you. Những ai khao khát, tôi kêu gọi anh chị em đáp ứng một cách nhanh chóng để được cầu nguyện, để được giúp đỡ, để chúng ta tấn tới trong hướng của Chúa. If any of you here are hungering and thirsting for the Lord, for the baptism of the Holy Spirit, don't hesitate. Come up to the front so that we can minister to you. Chúa xin dấy lên những Gideon cho ngày hôm nay. Father God, would you raise up today's Gideons? Xin Chúa mặc lấy quyền phép cho những Samson của ngày hôm nay. To clothe with power the Samsons of today. Chúa có thể sử dụng chúng con cho vinh quang của Ngài. That you would be able to use us, Lord God, for Your glory's sake. Và khiến chúng con để kết quả cho Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Thánh Linh cho lời tiên tri mà Chúa đã công bố qua đầy tớ của Chúa. Holy Spirit, may the prophetic word that you spoke over your people. Xin chúng tôi kéo anh chị em chúng con. Continue to draw your people into you. Mặc lấy quyền năng của Ngài trên chúng con Xin mở lòng chúng con Open up our hearts, oh God. Đối với Ngài to you, Lord. Xin cất đi những điều mà chúng con đã bị dạy sai lầm về Chúa Take from us all the wrong teachings that are in our mind and our heart Cảm ơn Chúa đã cho ghi lại những câu chuyện này trong Kinh Thánh We thank you, Lord, for your written word that you've left for us. Để chúng con có thể biết Chúa và đón nhận Ngài. And to receive you. Xin vận hành từ đây. Move, oh Lord. Chúng con cảm ơn Ngài. We thank you.
Tôi đôi người sợ hãi rằng nếu tôi tiến lên Chúa ngài sẽ dùng đời sống của tôi. There's a few people here in your hearts there's fear. What you're asking is you're saying if I come to the altar God's going to use me. Thì tôi không thể sống đời sống hiện tại nữa. Then I can no longer live the kind of life that I'm living today. Anh chị em hãy đặt lên cân cân trong thời giờ này và cân đo điều chúng ta đang có. My brothers and sisters, I encourage you to weigh out the things that you have today. So với những điều Chúa có thể làm xuyên qua đời sống của chúng ta. And compare it to the things that God can do in and through your life. Thì điều nào nặng hơn, điều nào quý hơn? What carries more weight? What carries more value? Hãy mở lòng đón nhận. Open your heart to receive. Chúa sẽ bằng phước trên chúng ta. God will bless you. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho các con cái của Chúa phía trước tới đây. We're going to pray for those here at the altar. Hội thánh xin Chúa ban phước trên anh chị em. Church, may God bless you. Và xin Chúa ngài sẽ tiếp tục làm việc trên tấm lòng của anh chị em trong những giờ sắp đến. May God continue to work in your hearts in the days to come. Để chúng ta sẽ làm những quyết định. So that you can make decisions. Và trở nên những người hữu dụng cho Chúa. To become people who can be fruitful for the kingdom's sake. Hãy ra đi và nói về Chúa Giêsu cho nhiều người. Go out and tell others about Jesus Christ. Đừng phí phạm sự cứu rỗi mà Chúa Giêsu đã trả một giá rất đắt để thực hiện cho chúng ta. Don't waste the gift of salvation who Jesus Christ has paid a heavy price for. Đừng để lý do thật của mùa giáng sinh này. Don't let the real reason for this season. Bị thế giới này thương mại quá. To cause the world to look upon và so khiến cho casually. khiến cho giá trị của sự cứu rỗi của Chúa bị lãng quên bị đánh mất. To and in that casual view of the Christmas season, the birth of Christ and even His death and resurrection. Chúa bắt chân anh chị em và sẽ gặp lại anh chị em. May God bless you, my brothers and sisters. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư. Nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.